வணக்கம் மற்றும் ஒரு இன்றைய விருந்தினர் பகுதியினூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் வளமையாகவே தாயகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகளை இந்த பகுதியினூடாக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது வழக்கம் அதை தாண்டி நடைமுறை ரீதியிலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் அந்த துறைகள் சார்ந்தோர்களை கொண்டு அவர்கள் மூலமாக அது தொடர்பான பிரச்சனைகளை பற்றி கதைப்பதும் வழக்கம் அந்த வகையில் இன்றைய நாளை பொறுத்த வரைக்கும் உலக ரீதியிலே இடம்பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொடர்பான இந்த சவாலை எல்லோருமே எதிர்கொண்டிருக்க கொண்டு எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்திலே வந்து கல்வி இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் இல்லையென்று சொன்னால் இந்த ஒரு நிலைமை காரணமாக மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக பேசுவதற்காகத்தான் இன்றைய நாளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாழ்ப்பாணத்தினுடைய பிரபல்யமான ரசாயனவியல் ஆசிரியர் சிவத்திரன் அவர்களை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் அவரை நிகழ்ச்சியோடு இணைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் சார் நன்றி வணக்கம் ஐபிசியின் தமிழ் சேவைக்கு நன்றிகள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் அதை தாண்டி வந்து கோவிட் நைன்டீன் இது தொடர்பாக எழுந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சூழல் ஒரு சவால் நிறைந்த ஒரு சூழலை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்குள்ள ஒரு சாதாரண பிரஜையாக இந்த ஒரு காலப்பகுதி இது எப்படியான ஒரு அனுபவத்தை தருது உங்களுக்கு இப்போ எங்களுக்கு இதுவரை காலத்துக்கும் நாங்கள் வீட்டில் எப்படி ஃப்ரீயாக இருக்கிற சூழல் ஏற்பட்டது இல்லை அப்படி படிப்பிக்கிற காலங்களில் கிளாஸுகள் நடக்கிற காலங்கள்லேயும் ஃப்ரீ என்று சொன்னால் ரெக்கன் எங்கேயாவது டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணால் வலிக்கிறதா தான் இருக்கும் இப்போ எதுவுமே இல்லாமல் பல வருடங்களில் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலாக இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கோவிட் நைன்டீன் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு இந்த டைமில் ஆசிரியர்கள் தங்களை இன்னும் இன்னும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு காலப்பகுதியாகவும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்க முடியும் சரி அப்படி இருக்கக்குள்ள வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை இந்த ஒரு சவால் காரணமாக எல்லா துறைகளுமே எல்லா மக்களுமே அவ்வளவு தூரம் பாதிப்படைஞ்சிருக்கணும் அதிலும் குறிப்பாக இப்போ மாணவர்கள் என்று சொல்லி பார்த்தா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலேயே இப்படி ஒரு லாக்டவுன் அந்த ஒரு சூழல் இருக்குது அதன் காரணமாக வந்து நிறைய பிள்ளைகள் வந்து இதால் பாதிக்கப்படணும் என்று சொன்னால் எல்லாருக்குமே வீட்டில் சரியாக படிக்கிற அந்த வசதி இருக்கும் அப்படி என்று இல்லை அப்படி இருக்கே இந்த கல்வி சார்ந்து இது உருவாகி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலை இப்படி பார்க்குறீங்க கல்வி சார்ந்த சூழலுக்கு தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன்ட பாதிப்பு பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அது பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பாதிக்க போகுது இப்போ மற்ற தொழில்கள் செய்கிற ஆக்களை பொறுத்தவரையெல்லாம் வைக்க அந்த இந்த ஐம்பது நாளுக்கு உரிய பாதிப்பு தான் பிறக தொழிலை துவங்கினா இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் மாணவர்களுக்கு பரீட்சை திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்று சொன்னால் அவர்கள் இன்னும் குறுகிய காலத்துக்குள்ள ஏற்கனவே படிக்க வேண்டியிருக்கிற பகுதிகள் எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்கிறன்றது ஒரு இக்கட்டான கஷ்ட கஷ்டமான காலப்பகுதியாக தான் இது இருக்குது அவர்கள் வந்து வீடுகளில் இப்போ வந்து கூட விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா வீடுகள்லேயும் படிப்பில் அக்கறையாக இருக்கிற ஒரு சிலரை தவிர அதிகமான மாணவர்கள் வீடுகளில் இந்த டைமில் வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பாதிப்பு மாணவர்களுக்கு தான் எதிர்கால ரீதியாக கடுமையான பாதிப்பாக இது இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ உயர்தரவியல் உயர்தரத்தினுடைய ஆசிரியர் என்ற ரீதியில் கனகாலமாக நீங்கள் இந்த துறையில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறீங்க எத்தனையோ இப்போ போர்க்கால சூழல் எல்லாம் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய அந்த கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் எல்லாம் நடத்தி இருப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து எந்த எல்லா மாணவர்களுக்குமே இது ஒரு பிரச்சனையாக சூழலாக இருந்தாலும் கூட ஆவணி மாதத்தில் பொதுவாக இங்கே தாயகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்தர பரட்சை நடக்கும் அப்படி இருக்கக்குள்ள அந்த பிள்ளைகள் வந்து என்ன மாதிரி இதில் பாதிப்படைகிறார்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த காலத்தை அவர்கள் எப்படி பிரயோசனமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அவர்கள் வந்து இப்போ ஏஎல் இப்போ நான் இரசாயனவியல் படிப்பிக்கிறேன் என்ற ரீதியில் இரசாயனவியல் என்ற பாட பிறப்பை பொறுத்த வரையில் கடந்த கால வினாக்களுக்கான விடைகள் எல்லாம் ஸ்கீம் என்று சொல்லி வெளியிடப்பட்டிருக்குது இப்போ மாணவர்கள் வீட்டில் இருக்கிற நேரம் அந்த கடந்த கால வினாக்களையும் அதுக்குரிய விடைகளையும் தீர பூரண விளக்கத்தோடு ஆராய்ஞ்சி படித்து படித்தால் இரசாயனவியலை பொறுத்தவரையில் அது போதும் தாராளமாக மற்ற படங்களும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்கும் இரசாயனவியலுக்கு அது தாராளமாக போதும் இப்போ மற்றது இப்போ இருக்கிற அந்த ஆன்லைன் கிளாஸுகள் இ லேர்னிங் கிளாஸுகள் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்குது அது எல்லாம் மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் என்றது வீட்டில் இருக்கிற த அம்மா அப்பாக்களுக்கு தான் விளங்கும் வகுப்பிலேயே நாங்கள் வகுப்பு நடக்கிற டைம்லேயே அவங்க கவனிங்கட ஆண்டு அவங்கள எங்கள பக்கம் திருப்புறதுக்காக நியாயமாக கஷ்டப்பட வேண்டி தான் இருக்கும் இப்போ அப்படியான சூழ்நிலையில் இப்போ ஏதோ டிவியில் போகுது ஃபோனில் போகுது என்றுட்டு லைஃப்பில் போகுதுன்னுட்டு பார்த்து கொண்டிருப்பாங்கள் அக்கறையாக கவனித்து குறிப்பெடுக்கிற ஆக்கள் என்று சொன்னால் அது எந்த பண்ணக்கூடிய ஒரு சிலராக தான் இருக்கும் ஏனையவர்கள் அதை வீணா காசையும் டேட்டா காசுகளை வீணாக்குற மாதிரி தான் டைமை போய் கொண்டிருப்பார்கள் 
இது தொடர்ந்து என்று சொன்னால் இப்போ வெளிநாடுகளில் வந்து இதில் நீங்கள் அதில் எல்லாம் பழக்கப்படுத்தி கொண்டு வந்துட்டார்கள் இப்போ அங்கேயும் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனைக்குள்ளே ஈழ அணி கற்பித்தல்கள்லாம் நிறைய நடக்குது அங்கே வந்து அது பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விடயமாக தான் இருக்குது நாலாந்தமே இருந்திருக்கு இப்போ இங்கே திடீரென்று கோவிட் நைன்டீனோட டக்கன் எல்லாம் மூடின உடனே டக்கன்ட் எல்லா இடமும் இந்த இளவணிங்க துவங்கினதால் மாணவர்களுக்கு அது அதுக்குள்ளே அடப்ட் ஆக முடியுமா என்றது கேள்விக்குறி தான் மற்றது வந்து இப்போ எங்கட வெளிநாடுகளோடு ஒப்பிடலாம் அது அங்கே வந்து ஃபோன் பாவனைகள் வந்து தாராளமாக இருக்கிறபடியாக பிரச்சனை இல்லை அவர்களுக்கு அடப்ட் ஆகிட்டார்கள் எங்களுக்கு வந்து எங்கட பண்பாட்டு கலாச்சாரத்துக்கு எல்லாட்ட கையிலையும் ஃபோன் இருந்தால் அது பாரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துகிற விடயமாக தான் இருக்கும் அந்த மாணவர்கள்ட்ட ஃபோன் பாவனைன்றது சடுதியாக நாங்கள்லாம் மாணவ ரீதியில் ஏழு எடுக்கும் வரைக்கும் ஃபோனே வாங்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் இப்போ பெரும்பாலும் நாங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் இல்லாத மாணவர்கள்ட்டையும் இது திணிக்கப்படுது இப்போ இப்போ அவர்கள் அதை வச்சுக்கொண்டு படிப்பில் தான் அக்கறை செலுத்துவார்கள்ன்றது சடுதியான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாமன்றது கஷ்டமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்போ வந்து எங்கட பண்பாடு கலாச்சாரத்துக்குள்ளே திடீரென்று அந்த எல்லாரும் இளநீங்க என்று சொன்னால் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ இனி என்ன செய்ய வேணும் சொன்னால் படிப்படியாக அந்த இளநீங் முறையை நீ கோவிட் நைன்டீன் முடிஞ்சாலும் படிப்படியாக இளநீங்களில் இளநீங்க அமுல்படுத்தி கொண்டு வந்த எதிர்காலத்தில் அதுக்கு தேவை இருக்குதான் இப்போ சடுதியாக எல்லா இடமும் டக்கன்னு அமுல்படுத்துறதுக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்குமென்றது தான் என்னுடைய கருத்து சரி அப்படி இருக்கீர்கள சார் இப்போ இந்த இந்த காலத்தில் வந்து வீட்லேயே இருந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை தான் இருக்குது அப்படி இருக்கீர்கள உயர்தர பரட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாம் முறை மூன்றாம் முறை எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் செகண்ட் சை தேர்ட் சை அப்படி என்று எடுக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தா இது அவர்கள் நல்ல நல்ல வடிவாக இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அந்த பாடங்கள் ரீதியான அந்த சிலபஸ் எல்லாம் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ரீதியில் அவர்கள் பரு பயிற்சி செய்வதன் மூலம் இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த முதல் தடவை எடுக்கக்கூடிய மாணவர் வழக்கமாக <laughs> இப்போ மார்ச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ மார்ச்சின்ற அரவாசி கால அரவாசியில் நின்றது இப்போ மார்ச்சின்ற அரவாசி கால பகுதியும் மற்றது ஏப்ரல் மே ஜூன் இப்போ கிட்டத்தட்ட மூன்று மூன்று மாதம்தான் இதுக்குள்ள பின் நடைவே சந்திக்குது இந்த இந்த முறை படிக்க இந்த முறை எடுக்க வேண்டிய ஆக்கள் செகண்ட்ஸ் எடுக்கிற ஆக்களும் தேர்ட்ஸ் எடுக்கிற ஆக்களுக்கும் ஏற்கனவே சிலபஸ் முடிஞ்சிருந்தாலும் அவைக்கு இந்த கேள்விகளுக்கு உடான பரிச்சயம் போதாமல் இருக்கிற ஆக்களுக்கு தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் சிலபஸ் முடிஞ்சிருக்கும் கேள்விகளுக்கு உடான பரிச்சயம் போதாமல் இருக்கிறதால அவர்களும் படித்து கொண்டு தான் இருந்தார்கள் முதல் திறம் எடுக்கிறார்களுக்கு இந்த மூன்று மாத சிலபஸ் தான் கணக்கு ஏண்டில்லை பெருசாக கணக்கு ஏண்டில்லை மூன்று மாத சிலபஸ் என்றால் அது ஒரு கொஞ்சம் பகுதி அதை வேணுமென்றால் கிட்ட உள்ள வீடுகளுக்கு அயலில் உள்ள ஆசிரியர்கள் மூலமோ அல்லது ஏற்கனவே படித்த அக்கா அண்ணா மேரா அயலுக்குள்ள உள்ள ஆக்கள் மூலமோ கேஃபியூ இருந்தாலும் கூட ஒன்று ரெண்டு பேராக சேர்ந்து படித்து முடிக்கக்கூடிய அவ்வளோ கணக்கே இல்லை இப்போ ஆரம்பத்தில் இப்போ அடுத்த பட்சிக்கு நிலமாக வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இந்த பட்சிக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது கணக்கே இல்லை இப்போ அதுக்கு இவ்வளோத்தை இவ்வளோ வீழ அணிங்குதலை எல்லாம் தொடங்கி பிள்ளைகள் யார்ட்டியை பார்க்குறேன்னு தெரியாமல் அங்கிலாய்க்கிற கட்டத்துக்கு துவக்கிட்டாங்களே எல்லோரும் இப்போ அதெல்லாம் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னும் துவங்காத காரணம் அதுதான் பிள்ளைகள் துவங்கின எல்லாருடையும் போட்டி போட்டு நானும் துவங்குறதான்றது மற்ற எல்லோரும் இலவசமாக செய்யணும் காசு வாங்கி செய்யணும் எல்லாமே நடக்குது இலவசமாக செய்கிறது நடக்குது காசு வாங்கி செய்யணும் டியூஷன் என்ற கலாச்சாரம் வந்து ஆசிரியர்கள் எல்லாம் தங்களுக்காக தான் துவங்கினது தங்களை எருமையில் அதிக எங்கே முக்காத்தான் துவங்கி தொண்டு சொல்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள இல்லாது ஆனால் வாங்குகிற காசுக்கு கடவுளை கணக்கு கணக்கு காட்டி படிப்பிச்சு முடிக்க வேணுமே வழிய இப்போ இப்போ ஃப்ரீயாக செய்து தொண்டு செய்ய வலிக்கிறோம் மட்டும் இல்லை வலிக்கிறதெல்லாம் சும்மா வெளியில் கதைக்கிறதா தான் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரீயாக செய்யணும் எத்தனை காலத்துக்கு இனி செய்கிறதுன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குது அது எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிடைக்க பண்ணி அவர்களை வீட்டிலேருந்து அப்பா அம்மா மூலம் ஒப்சர்வ் பண்ண பண்ணி இந்த இளநீங் க இளநீங் கட்டல்களை ஒழுங்குபடுத்தினால் நன்மை வைக்கும் அவர்களுக்கும் ஆனால் இந்த மூன்று மாதத்தையும் அவர்கள் மூன்று மாத பின்னடைவையும் அவர்கள் அயலில் உள்ளவர்கள் மூலம் அயலில் உள்ள ஆசிரியர்கள் அயலில் உள்ள ஏற்கனவே படித்து முடித்த அக்காமர் அண்ணாமர் மூலம் அவர்கள் படித்து முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்றார் கொஞ்சம் தான் என்றபடியாக 
சரி அப்படி இருக்கும்போது இப்போ சாதாரணமாக வந்து நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பல முறைகளில் வந்து அவர்கள் இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்படி இருந்து இந்த ஒரு லாக்டவுன் காலப்பகுதி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு சவால் நிறைந்த இந்த ஒரு காலப்பகுதி தாண்டி மீண்டும் வந்து பாடசாலைகள் வகு விரைவில் ஆரம்பிப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் போய்கொண்டிருந்தாலும் கூட எவ்வளவு தூரம் இந்த தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் வளமை போன்று இயங்குவதற்கான அனுமதி கிடைக்கும் என்பது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் பல தகவல்களை கேட்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி வந்து பதினைந்து பேர் இருபது பேரை மட்டுப்படுத்திய ஒரு தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தான் அனுமதி கொடுப்போம் அப்படி என்றெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது அது எவ்வளவு சாத்தியமாக இருக்கும் என்னால் உயர்தர பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பாடசாலையை விட யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தனியார் நிறுவனங்களுக்காகத்தான் முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது அவர்கள் தான் அந்த கல்வி செயற்பாடுகளை வழங்குவதில் முக்கியத்துவமாக இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது அந்த நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இனி அது கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயம்தான் பழைய மாதிரி மாணவர்களை ஒரு இடத்துக்குள்ள கனை வேற வச்சு கொண்டு நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு இனி அனுமதிகள் பாடசாலை தொடங்கினாலும் கூட அனுமதிகள் பாடசாலையை கூட பாருங்க இப்போ முதல் அந்த அவசரமாக இருக்கிறது ஏஎல் அப்போ அதை மட்டும் துவங்குற மாதிரி கேட்கறாங்க அதை மட்டும் துவங்கி மற்ற இல்லை நிப்பாடுனா பள்ளிக்கூடத்தில் நியமன இட வசதிகள் இருக்கும் அப்போ அவங்க மாணவர்களை படிவை ஆயுதாக்கி மற்றது ஏழு நாள் நடத்த போகிறாங்க பின்னேரமும் நடத்த போகிறாங்க காலையில் நடத்த போகிறாங்க இப்போ அதனுடையா ஸ்கூல் லெவலில் அது சரி சரிவேறும் அப்போ அப்படி முழு நேரமும் மாணவர்களை அங்கேயே இருத்தி வச்சுருந்தால் டியூஷனுக்கு பிள்ளை வாரத்துக்கு டைமும் இருக்காது மற்றது டியூஷனில் வந்து பூரணமாக இந்த கோவிட் நைன்டீக்கான எதிர்ப்பு முறைகளை கையாண்டு கொண்டு வந்து போன அவ்வளோ மாணவர்களுக்கும் பாடங்களை நடத்தி முடிக்கிறதுன்றது இப்போ அதே காலத்துக்கு சரி வேறுபட்டு வராது அது ஒரு பின்னடைவு தான் அந்த பின்னடைவு சரி அப்போ இனி என்ன தங்கள் 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 அணுகக்கூடிய ஆசைகளோட படித்து வர்றது தான் வழி போல இருக்குது பார்க்க பழைய மாதிரி என்றதை நீ நிச்சயம் பார்க்கல அது இப்போதைக்கு அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இந்த கால பகுதியில் வந்து நிறைய இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடக்குது புதுசு புதுசாக நில நிறைய ஆசிரியர்களை வந்து அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலமாக பார்க்க முடியுது ஆனால் எங்களுக்கு தெரியல எவ்வளவு தூரம் வந்து எல்லோரும் அந்த கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அளவு இருக்கிறார்கள் இல்லையென்னு சொன்னால் அப்படி தொடங்குபவர்கள் எல்லாரையும் வந்து பின்தொடர்ந்து மாணவர்கள் கல்வி கற்றிட முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி நிலையும் இருக்கின்றது அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன ஆன்லைன் கிளாஸுகள் வேற இனி இனி வார காலங்களுக்கு முக்கியமாகத்தான் இருக்கேன்டா வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் அதை பயன்படுத்து யூனிவர்சிட்டிகள் கூட பயன்படுத்துது அப்படியா ஏஏலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சயின்ஸை பொறுத்த வரை சயின்ஸ் மேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஏலை பொறுத்த வரைக்கும் அதை எனக்கு அந்த நேரம் விளங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்டிவாக ஆன்லைனில் செய்யலாம்ன்றது நம்பிக்கை இல்லை அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆசிரியர்களும் துவங்கி இருக்கணும் இதை அவர்கிட்ட படித்து வந்தால் பிள்ளைகளின் ரிசர்வ் பொருள்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றது உடனே சொல்லலாம் பிறவர் வந்தால் தான் தெரியும் சில வலை பிடிக்க இருக்க பிறவர்கள் பழைய மாதிரியே வந்ததுன்னு சொன்னால் ஓகே பிரச்சனை இல்லை அது அந்த அவர் ஆசிரியர்கிட்ட வினைத்திறன் எந்த அளவுக்கு இருக்குமன்ற எனது தெரிவு பண்ணது இப்போ டியூஷன் லெவலில் போட்டி தானே அந்த போட்டிக்காக மாணவர்கள் தங்கள்கிட்ட வரணுமன்றதுக்காக வந்தால் தங்களிட்ட இன்கம் கூடுமன்றதுக்காக தனியார் கல்வி நிறுவன ஆசிரியர்கள் தங்களை வளர்ப்பட வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பாட ரீதியாக சும்மா பாடசாலையில் மட்டும் படிப்பிட்டு வந்துருக்கிறார்களோ அப்படியான தேவை இல்லை இப்போ அவர் அப்ப அப்படியான பலரெல்லாம் இப்போ படிப்பிக்க துவங்கி இருக்கிறார்கள் இப்போ அவர்கள் இதோட தங்களை வளர்த்து கொள்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைச்சால் இனி வர காலம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது ஏற்கனவே பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் வந்து அப்படி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது அது வந்து பிரியோசனமாக இருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த மாணவர்கள் வந்து நம்பிக்கையோடு படிக்கலாம் ஆனால் இப்போ தாயகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போ ஒரு வழி மூலமான கற்கைகள் கூட நடக்குது இப்போ தொலைக்காட்சி வழி வழியிலாக கூட கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் நடக்குது அதில் மகளிர் தூரம் சாத்தியம் நினைக்கிறீங்க என்னென்னு சொன்னால் அதில் ஒரு வழி தகவல் மட்டும்தான் அவர் சொல்கிறத கேட்டுக்கொண்டு இருக்கலாம் திருப்பி நாங்கள் கேள்வி கேட்கலாது அப்போ அந்த மாணவன்ட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அது வந்து ஒரு கடமைக்காக சிலவசம் முடிச்சு விடுற மாதிரி தான் மாணவர்கள் கலந்து பேசி கதைச்சு எதிர்கொள்ளி கேட்டு படி குறிப்பா சயின்ஸ் மேட்ஸுக்கு அந்த இதால பெரிய பெரிய யோசனை இருக்க மாட்டி இல்லை மற்ற பாடங்கள் ஆர்ட்ஸ் பாடங்களுக்கு சரியா இருக்கலாம் ஓயிலுக்கு பிள்ளையும் பொருந்தி வரலாம் ஏஎல் சயின்ஸ் என்ற ரீதியில் சயின்ஸ் மேட்ஸ் என்ற ரீதியில பாடிப்பிக்கிறத கேட்டுட்டு இருந்தா இப்ப நாங்களும் முன்னுக்கு மாணவர்கள் இருந்தா தான் முழுமையான வழிபாட்டை காட்டுவோம் போண்ட சொல்லி அவர்கள்ட்ட பதில கேட்டு அப்படி அப்படி செய்யக்கு தான் முழுமையான இது வேறும் சும்மா மரத்தை பார்த்து உள்ள எங்களுக்குள்ள எல்லாத்தையும் நோமலாக படிப்பிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் படிப்பிச்சு கொண்டு இருக்க இயல
சரி அப்படி இருக்கும்போது வந்து சாதாரணமாக இப்போ வெளி மாவட்டத்தில் இருந்தெல்லாம் மாணவர்கள் வந்து இங்கே வந்து படிக்கிறது வழக்கம் குறிப்பாக இந்த உயர்தரம் சயின்ஸ் மேன்ஸ் படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்து அப்படி இங்கே வந்திருந்தே படிக்கிற ஒரு நிலைமையெல்லாம் இருந்தது சாதாரணமாக ஆனால் இனி வந்து இந்த நிலைமை சரியாகிற வரைக்கும் வெளி மாவட்டத்தில் இருந்து இங்கே யாரும் வர முடியாது அந்த தடைகள் எல்லாம் விதிக்கப்படும் போது அப்படியான அந்த மாணவர்களுக்கான எதிர்பார்ப்பை எப்படி பூர்த்தி செய்யலாம் அதை பற்றி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கிறீங்களா அது என்ன எல்லா வழி ஒன்று இதுதான் இருக்குது இ லேர்னிங் தான் இருக்குது அது சரிவருமா வராதான்றது தான் இப்போ பிரச்சனை வலிக்கிறது அதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை இந்த டைமுகளுக்கு இப்போ வழி இடத்துல இப்போ மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் போய் வர கிடைச்சல் எல்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஆசிரியர்கள் இருக்கணும் பனை மாண மாணவர்கள் ஃபஸ்ட் ஐயில் படிக்க தங்கட தங்கட ஊர் ஆசிரியர்கிட்ட படிச்சுட்டு தான் வெறியணும் அப்போ எல்லா இடம் இங்கேயும் வழியில் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்குள்ள இல்லாமல் சிறிய நிறு சிறிய சிறிய அளவில் செய்து கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்தந்த மாவட்டங்கள்லேயும் இருக்கணும் தானே இப்போ அவர்களையும் பயன்படுத்துகிற அவர்களெல்லாம் பயன் தாங்களை வளப்படுத்துறதுக்கு ஒரு காலப்பகுதி தானே இது இப்போ சொல்லப்போனால் இருந்த ஆசிரியரை விட இன்னும் ஆசிரியர் எண்ணிக்கை கூட போகுது சரி அப்படி எல்லாம் இருக்கக்குள்ள இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் எங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை இனி எல்லாமே சரியாகிற வரைக்கும் மாணவர்கள் தங்களுடைய கல்வி செயற்பாடுகளை தாங்களே தான் பார்த்து கொள்ளணும் என்ன சொன்னால் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் வந்து இந்த ஆன்லைன் கல்வி முறை இதெல்லாம் சாத்தியம் ஒன்றும் இல்லை வறுமை கோட்டுக்கு இருக்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் தான் அது பிரச்சனை தான் வேறவர்களுக்கு ஃபோன் கிடைக்கிறதும் பிரச்சனையாக தான் இருக்குது கிடைச்சாலும் வாழ்க்காதவருக்கு வாழ்க்க துணங்கின உடனே எத்தனையோ எண்ணங்கள் மாறி வேறு வேறு பாவனைகளை துவங்குற இலங்கையில் எதுவும் தடை செய்யப்படவில்லை எல்லாம் வரும் அது நெட்டில் வரும் இப்போ அதால் மாணவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கையிலும் தாயதப்பனால் சும்மாவே வச்சுருக்க கஷ்டப்படுது தாயதப்பன் பிள்ளைகளுக்கு பயப்படுது பிள்ளைங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட வந்து கதைச்சியாக போனால் தாங்கள் வந்து கதைச்சது போனது கேட்ட தண்டு பிள்ளைகளை சொல்ல போனால் அவன் கூட சொல்லி வேணும் என்றால் பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளோது பய பயம் தோன்று இருக்கணும் அப்போ அப்படியான சூழ்நிலையில் ஃபோனை வச்சுட்டு கொடுத்து போட்டு கொண்டோல் பண்ணி கொண்டு இருப்பினுமன்றது நிச்சயம் இல்லை இப்போ அண்மையில் ஓயல் பொறுவர்கள் வந்தபோது ஆழ்குழா நாடு பாரிய வீழ்ச்சி என்று இதெல்லாம் வந்து இப்போ அது ஒன்று பெரிய பிரச்சனை இங்கே ஃபோன் தான் மெயின் இப்போ எங்கட அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டிருந்த சமூகத்துக்குள்ளேயும் எங்கட கலாச்சார பண்பாட்டுக்கும் திடீரெண்டு ஃபோன் பாவனை அதிகரித்த உடனே பிரச்சனைகளை கூடு இப்போ வெளிநாடுகள்லேயும் ஃபோன்கள் இருக்குது நாட்டிலே கொழும்பு பகுதிகள்லேயும் ஃபோன்கள் இருக்குது அதால் பெரிய பிரச்சனை என்று யாரும் கதைக்கிறது இல்லை இங்கே உள்ள பிரச்சனை தான் அது அப்போ எதுவும் படிப்படியாக வருவோம் எங்கள பண்பாடு கலாச்சாரமும் ஃபோன் பாவனைக்கு ஒரு எதிரான மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அப்போ அதை பழக்கப்பட்டு கொண்டு வர்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் முட்டனை திடீரெண்டு இப்போ நாங்கள் சுத்தத்துக்கு இருந்து முகண்டு பத்து வருஷம் ஆகிருக்கு அதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் டக் டக்குன்னு வெளிநாடு மாதிரி கொண்டு வழி கிடைக்க தான் பின்னடைவுகள் கூடுது சரி இப்படியான இந்த நிலைமை இது சாதாரண நிலைமைக்கு திரும்பும் வரைக்கும் வந்து இந்த மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றவர் பெற்றோர்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கருத்தை சொல்லுவீங்க என்னென்னு சொன்னால் இந்த காலத்தில் எப்படியோ இந்த பரீட்சைகள் நடைபெற தான் போகுது சில வேளை வந்து ஒரு கால தாமதம் ஏற்படலாமே தவிர மற்றபடி எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது பரீட்சை இந்த வருஷம் நடக்கத்தான் போகுது அப்போது இறுதியாக வந்து என்ன மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க இந்த காலப்பகுதியை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு அதான் ஓ இப்போ உள்ள காலப்பகுதிகளில் வந்து கல்வி நிறுவனங்கள் நடக்கிற போதும் மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்து படிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்கிறது மிக குறைவாக தான் இருந்தது இப்போ அதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை வீட்டில் இருந்தவர்கள் செய்யணுமான்றதை பேரண்ட்ஸ் தான் கவனிக்க வேணும் படிவா மற்றது இப்போ இந்த முறையில் எடுக்கிற ஆக்கள் பிரச்சனை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூன்று மாத பின்னடைவு தான் அந்த மூன்று மாத பின்னடைவு அவர்கள் அயலில் உள்ளவர்கள் மூலம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்கள் அக்கா மாதிரி அண்ணா மாதிரி மூலம் திருப்திப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓரளவுக்காவது அடுத்தடுத்த பட்சிகளுக்கும் இதே நிலைமை தொடருமா இருக்குங்கிறார் தான் பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த இடத்துல அப்பா அம்மா வ பிள்ளைகளை வடிவாக கவனிச்சு அயல் அயலில் இருந்து படிக்கிறது தான் எதுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்து செருகுப்பட்டு கற்கிறதுக்கான சூழல் இனி வேற போகிறதில்லை அப்போ அயலட்டங்களை கவனிக்க அயலட்டங்களை வளப்படுத்துறது தான் பயன்படுத்துகிறது தான் அவர்கள் திறமையில் இருக்குது அதை அப்பா அம்மா மெயின்டைன் பண்ணி செய்து கொள்ள வேணும் வசதியான ஆக்கள் பர்சனலாக கூப்பிட்டு செய்யத்தான் போயினும் அது போவே தொடங்கிட்டு நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தான் ஃபோன் வசதியும் இல்லை பர்சனல் கிளாஸ் எடுக்கவும் வசதி இல்லை அவர்கள் பாடு தான் இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழலாக இருக்குமன்னு படிக்கக்கூடிய வசதி இல்லாத பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் வந்து ஏதோ ஒரு வந்து தேடி கொள்ளும் கட்டாயம் மேட்சி உள்ள பிள்
சரி இப்ப சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கிற பட்சத்துல நீங்களும் எதிர்காலத்துல இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸ் தொடங்குற மாதிரி ஏதாவது யோசனை இருக்கா உங்களுக்கு எனக்கு இப்ப இந்த ஏல் பட்சுக்கு ஒன்றும் செய்ய எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் இந்த போது நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னட்ட படித்த மாணவர்கள் என்று பார்க்கல நான் கொஞ்சம் பிரச்சி கொஞ்சம் தான் கிடக்கு இன்னும் கணக்கே இல்லை அப்போ ஒரு அண்மித எக்ஸாமுக்கு அண்மித்த கால பகுதிகள் ஏதாவது சரி இப்போ நான்கு புறம்பாலும் என்ன நடக்க போதும் இன்னும் சரியாகாது வடிவா எதிர்பார்க்குறமே ஒழியே கிளாஸ்கள் நடக்க விட மாட்டாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறமே ஒழியே என்ன நடக்க போதும்னு சரியாக சொல்ல முடியல நான் இன்னும் ஒரு ஒன்று ஒன்றரை மாதம் பொறுத்து போட்டு அதுக்கு புறம் இந்த யுத்த நேரத்தில் எவ்வளோ காலங்களை பின்னடைவுகளை சந்திச்சு நாங்கள் இது ஒரு மூன்று நாலு மாதம் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அதை கொஞ்சம் நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்த்து போட்டு முடிவெடுப்பு கொண்டு இருக்கிறார் சரி சார் உங்களுடைய இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த ஒரு நேர்காணலுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி நன்றி ஐவிசி தமிழ் சேவைக்கு நன்றி வணக்கம் இன்றைய விருந்தினர் பகுதியினூடாக இன்றைய தினமும் பல்வேறு கருத்துக்களை கேட்கக்கூடியதாக இருந்தது தாயகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி சார்ந்த நிலைமைகள் அது தொடர்பான பிரச்சனைகள் பற்றி தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை நீங்களும் பெற்றிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றோம் இன்னொரு பகுதியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்